हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू न्यूरो एनाटमी ठीक है न्यूरो एनाटमी में हमारे पास पहले पहले आता है नर्वस सिस्टम ये सबको एक बात पता होती है ठीक है हम लोग उसको दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं पढ़ने के लिए एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसका नाम से पता चल रहा है कि जो भी चीज़ आपकी बॉडी के सेंटर में है वो इंक्लूड करते हैं हम लोग इसमें इसमें दो चीज़ें आती हैं एक आपका ब्रेन आता है और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड आता है नर्वस सिस्टम की दूसरी हम लोग डिवीजन होती है पेरेफ्रल नर्वस सिस्टम इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपकी पेरेफ्रीज में होती हैं मतलब स्पाइनल नर्व्स क्रीनियल नर्व्स और गेंगलिया क्रीनियल नर्व्स वो होती हैं जो आपके ब्रेन से निकलती हैं स्पाइनल नर्व वो होती हैं जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ऑरिजिनेट करती हैं और गेंगलियाज आपके बॉडी में जगह जगह मौजूद होते हैं गेंगलिया सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि कहीं भी सर बॉडी का गुच्छा होगा तो हम लोग उसको कहेंगे यहाँ पर एक गेंगलिया मौजूद है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्योंकि पेरेफल नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं जैसा कि पहले मैंने बताया कि इसमें इंक्लूड करते हैं हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसके अलावा हम लोग इसमें और एक और चीज़ आती है जिसको हम लोग कहते हैं मैन अब मैन एक एक्सटर्नल कवरिंग होती है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर कर रही होती है और कंटिन्यूस होती है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग जिसके दरमियान होता है सेरेबो स्पाइनल फ्लूड जो एक क्वेश्चन प्रोवाइड करता है तो इन दोनों का बेसिकली काम ये होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्टेड रखें और क्वेश्चनिंग अफेक्ट दें या तीसरे नंबर जो चीज़ आती है वो होती है न्यूरॉन्स अब ये न्यूरॉन्स आपके मेन सेल होते हैं आपके ब्रेन के एक्साइटेबल सेल्स होते हैं इनमें पोटेंशियल होता है एक्साइट करने का पोटेंशियल होता है इनमें मैसेज कन्वे करते हैं ये लोग दूसरे नंबर चीज़ आती है न्यूरो अब न्यूरो जो होते हैं वो बेसिकली सपोर्टिंग सेल्स होते हैं लेकिन एक्साइट नहीं कर सकते लेकिन न्यूरॉन एक्साइटेबल सेल होता है न्यूरो में कोई पोटेंशियल नहीं होता कि वो मैसेज कन्वे करें कोई पोटेंशियल नहीं होता कि वो एक्साइट हो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करें ऐसा कोई पोटेंशियल नहीं होता वो पोटेंशियल सारा के सारा न्यूरॉन्स के पास होते हैं न्यूरो सिर्फ एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर बेसिकली दो चीजें होती हैं एक होता है ग्रे मैटर और एक होता है व्हाइट मैटर अब इनका ये समझना जरूरी है कि ग्रे मैटर होता क्या है ग्रे मैटर बेसिकली नर्व सेल्स होते हैं इम्बेडेड विद इन न्यूरो इसका मतलब नर्व सेल की जो बॉडी होती है वो न्यूरो में इम्बेड होती है वो हमें ग्रेट सा एक लुक देता है जिसके हम लोग कहते हैं ग्रे मैटर और जो व्हाइट मैटर होता है वो नर्व फाइबर्स होते हैं इम्बेडेड विद इन न्यूरो तो इसका कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग एक कट सेक्शन लेते हैं ब्रेन का तो हमें नजर आता है कि बाहर ग्रे मैटर होता है और अंदर व्हाइट मैटर होता है और लेकिन अगर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन लेते हैं तो हमें इसमें नजर आता है कि अंदर की तरफ उसमें ग्रे मैटर होता है और बाहर की तरफ व्हाइट मैटर होता है इसमें बेसिकली सेल बॉडीज की पोजिशन का फर्क है कि अगर ब्रेन में सेल बॉडीज बाहर की तरफ होती हैं और जो उनके फाइबर्स होते हैं जो एग्जॉन्स होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में इसकी पोजिशन अपोजिट होती है कि सेल बॉडीज अंदर की तरफ होती हैं और एग्जॉन बाहर की तरफ होते हैं इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि ब्रेन में अगर आप देखें तो बाहर कॉटिकल एरियाज होते हैं ब्रॉडबैन एरियाज हमारे थिंकिंग का काम करते हैं हमारे डिसीजन मेकिंग हमारे कॉन्शियस एक्टिविटीज ये सब उनका काम होता है आपस में लिंक करने का काम होता है वो फाइबर्स पूरा करते हैं तो एक एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करने के लिए फाइबर्स एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं जिसकी वजह से वो आपस में कनेक्ट रहते हैं इसीलिए उनके फाइबर्स की पोजिशन अंदर की तरफ होती है ब्रेन में ताकि वो आपस में लिंक रहे एक कॉटिकल एरिया दूसरे कॉटिकल एरिया से आपस में लिंक रहे और आपका ब्रेन एफिशेंटली फंक्शन कर सके इसीलिए इसकी पोजिशन ऐसी होती है कि बाहर की तरफ ग्रे मैटर होता है अंदर की तरफ व्हाइट मैटर होता है स्पाइनल कॉर्ड में आपके जो फाइबर्स होते हैं वो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं आपकी बॉडी में ट्रेवल कर रहे होते हैं जो रिफ्लेक्स आग जो बनता है बेसिकली ग्रे मैटर जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है वो आपको ज्यादा थिंकिंग का काम नहीं करता वो आपके इंस्टेंट डिसीजन का काम करता है रिफ्लेक्सेस का बेसिकली काम करता है समझना भी इंपॉर्टेंट है और ये चीज याद रखना भी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कहा कि ये चीज मेंशन कर दूं इंट्रोडक्शन में